Veja, eu acho que não tem razão para você falar em prorrogação de uma CPI quando ela foge totalmente né, o objetivo né, que levou à criação dessa CPMI, que foi investigar os atos do 8 de janeiro. É, nós temos visto ali um show de... de, de pirotecnia, de narrativas, né? de lado a lado, não vou falar aqui que é apenas da, da, dos governistas, do lado da oposição também. Há uma perda de foco, há uma perda de objetividade. Né? Hoje, esse, esse convocado, esse é, ex-integrante da ajudância de ordem da presidência, veio aqui por qual razão? Pelo fato de ter alguma relação com a invasão, algum elemento que indique isso? Exceto o fato dele ter vindo e subido a rampa do, do Congresso Nacional, não há nenhum elemento que indique qualquer participação dele. Aí fica ali né, os membros, a relatora e os integrantes da base é, governista questionando, levantando suspeitas sobre transações de 3 mil reais, de 5 mil reais, de 10 mil reais. É uma coisa vergonhosa. Veja o Brasil que já testemunhou aqui. CPIs, e eu já fiz parte delas, falando de desvios de milhões, bilhões de reais. E aí uma turma aí senta em cima do rabo, olham para as pessoas que estão naquela bancada, imaginando que estão lá alguns integrantes do governo do PT, do Petrolão, do Mensalão. Sabe, é, 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 é assim, chega a ser é, algo deplorável ver o que estão fazendo, o linchamento moral da pessoa que está ali. Se tem algo a esclarecer em relação as manifestações que eu faça. Agora, você não pode ficar ali pegando, ah, não, olha aqui o relatório do COAF, diz aqui que você movimentou 3 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais. Aí ele traz lá os extratos bancários e falou, olha, houve aqui recebimento, houve pagamento, ah, não, isso aí não, não interessa. Então, assim, são narrativas. Então, eu acho que a CPI tem perdido o foco, tem perdido o objetivo e se ela não tem mais o que fazer com relação ao 8 de janeiro, melhor que não continue. A expectativa do senhor para finalmente depois...